喺乜都未講之前咧，買咗廣告先，記住 subscribe 我哋 YouTube channel， 因為仲有好多片睇噶嘛。好啦，今次講嘅係關於本田 Odyssey 嘅十件事。之前拍咗一系列嘅 MPV 特輯啦，咁好多人留言話點解唔拍 Odyssey， 咁咪拍咯。我哋聽民意噶嘛。咁第一個 point 就係講下 Odyssey 嘅版本啦。其實佢分七座同八座嘅，咁八座就係普通版嚟嘅，七座咧就係貴啲嘅版本。咁爭啲咩咧？啊呢度有講嘅，七座版咧就會多咗特大手枕啦，咁、那個前座亦都會有記憶功能嘅。另外呢，就變成咗三區嘅獨立冷氣，仲有呢，就係、是、個趟門夜晚有燈照明嘅，等你睇得清楚啲。另外嗰個眼鏡盒上面有個 wind 高嘅鏡啦，拎呢亦都係大咗一寸嘅。咁其實七座版呢，都仲有兩個版本細分嘅，一個叫 premium， 另一個就叫 supreme。supreme 你好似貴嘢啦，咁其實呢，已經包晒 premium 有嘅嘢㗎啦，不過另外加多咗個原廠導航。同埋後排有個九寸嘅電視機，俾啲僆仔睇卡通片啊，俾老人家睇粵語殘片啊咁咯。依家賣緊嘅 Odyssey 咧，其實喺今年初係 face lift 完噶啦，所以同前期嘅外形上有少少分別嘅。首先睇個車頭啦，鬼面罩唔同咗嘅 b u m p e 亦都係唔同咗嘅。咁仲有頭燈啦、霧燈呢個位置咧，都係有改動嘅。成架車嘅車長咧，係比之前長咗十。M M 咁多嘅啫，即係咁多。咁嚟自邊度呢？咪就係呢個新嘅突出少少嘅頭幫把造型搞成嘅咯。至於車尾改變呢，其實都幾無關同樣，但係有好易認嘅，就係、是、以前 Odyssey 嗰張，佢嗰邊呢，咪去咗呢度囉。咁仲有嘅，佢而家有四粒嘅原廠 parking sensor 啦。嘟嘟唔開嘅，因為冇電動尾門啊嘛。不過又唔使太絕望嘅，因為你仲可以加錢裝翻呢個 option， 價錢就一萬二千幾蚊，好似有少少貴咯。咁成日都講噶啦，出人車插電好緊要噶嘛，有 iPhone 有剩有 iPad， 咁誒康達呢架 Odyssey 咧都算照顧周到啦，前中後排都有嘅。咁前面有個十二瓦嘅插頭啦，加多個 USB 嘅插頭嘅。至於中排咧，亦都有一個 USB。尾排呢，又變返十二瓦，咁你咪自己轉做 USB 插電啊啲 OK 啦，幾多嘅都。嗱呢隻類型嘅 MPV 呢，其實佢嘅儲物空間呢，就唔會及、呃、Stepwagon 啊、Serena 嗰一款嘅。不過你有興趣都可以睇下我哋有拍咗嗰兩條片嘅。咁佢呢，誒、呃、雖然唔係特別多，但係都有啲嘢俾你玩啦。波棍台下面呢，有張可以升上嚟嘅台仔嘅，而佢嘅下方一抽就變成。兩個杯架啦，咁門邊都仲有位插啲水嘅，咁但係呢個間隔就唔算太大啦。仲有司機位呢、這個有個兜仔啦，呢度亦都有個兜仔啦，都係擺啲濕碎嘢啦。咁正常一個手密箱、眼鏡盒、啊、不過今代 Odyssey face lift 完之後呢，中間就多咗個好大嘅箱啦，又到簾一拉開呢，入面都幾深幾闊落嘅，擺到唔少嘢。嗱，商店趟門啊、窗簾呢啲基本嘢梗係有噶啦。咁呢架係七座版本，亦都係最頂級嘅 Supreme 版。咁其實成架車咧都包曬呢啲皮噶啦。咁 face lift 完之後咧，個中排呢張大班椅，呢、這個頭枕見面到都幾巨型嘅，係新嘅大頭枕啦。咁呢張凳咧下面亦都加咗一個類似杯架嘅嘢啦。咁你都可以擺其他垃圾嘢嘅。咁呢張凳嘅調教其實都幾多㗎。例如呢，我可以左右擺啦，讓返條通道出嚟啦，亦都可以瞓低，然後再褪後，然後再升起埋呢個腳墊，有一種瞓覺嘅感覺㗎。咁至於設備方面呢，冷氣呀、啊，前面有啲袋呀、啊，側邊有啲杯架呢啲，正路呀、啊，唔使講㗎啦。好啦，我哋而家睇個尾箱先。其實以呢啲七人或者八人車嚟講呢我覺得呢個尾箱空間係 O K 嘅，都幾闊，遮呢啲碎料啦。我呢碌咁長嘅嘢呢，都塞得落喎。咁至於點樣收埋呢一排燈呢？
其實都唔係好難嘅，你可以將佢哋反低曬先，然後有個掣一抽，棘翻住佢，咁成個大尾箱就出咗嚟噶啦。不過地台就高少少啦，冇辦法啦。若然你咁堪可以坐到第三排咧，都唔使太擔心嘅，因為設備都算有咁上下嘅，冷氣啊、杯架啊、插電都有齊嘅。咁當然你要坐足三個人係逼少少噶啦，但係坐兩個都 OK 啦，張凳亦都唔係太薄 ，OK 舒服嘅。至於腳位咧，你見，假如我坐呢度，都幾鬆動嘅。但係如果你前面嗰個係你老友，你咪叫佢趁前啲，再讓多啲俾你咯。我發覺呢部車都幾多鏡頭噶喎，除咗呢個倒後鏡。後面有一個用嚟做 Honda Sensing 嘅鏡頭啦，咁成架車咧，其實車頭又有，兩邊側鏡又有，車尾又有嘅。所以拍車嘅時候咧，除咗我哋一般嘅後面拍車鏡頭咧，佢仲有好多畫面睇嘅。例如佢有呢個鳥瞰式嘅三六零畫面啊，睇清楚前後左右噶啦。咁仲有咧，車頭亦都睇到嘅，撳一撳呢個掣，可以睇到兩邊頭碌。同個路博有幾近嘅，咁揩唔揩翻條鈴咧，都係靠佢噶啦。咁仲有佢有自動泊車功能嘅，佢識得自己揾車位。咁 S 位又得 ，L 位都得嘅。咁另外咧，並唔係你停低架車嘅時候先睇得嘅。其實行緊嘅時候，只要唔係太高速，大概二十公里話留下啦。呢度有個掣撳一撳，你亦都可以召喚呢一堆鏡頭出嚟嘅。咁有陣時你慢車褪下褪下，或者～好塞車，大家逼入紅隧，你都可以撳出嚟睇下左右前後嘅環境，咁啊安全啲咯。究竟揸咩車嘅人最介意安全嘅呢？咁啊，梗係揸家庭車嘅人啦，一架大細喺你手上噶嘛，唔通揸拉你嗰個咩？咁今次 Odyssey Facelift 完咧，有一樣好重要嘅嘢就係、是、加咗 Honda Sensing 呢個 system 啦。咁其實係一啲安全同埋駕駛輔助系統嚟嘅，咁佢入面包含咗咧。幾個功能嘅，首先就係會有呢個 adaptive cruise control 啦，即係識得自己跟住前面架車去行嘅 cruise control。咁佢收慢，你又收慢，佢加速你都加速。咁當然你可以 set 翻個 speed limit 啦。咁另外咧，佢就有呢個 link keeping 嘅功能嘅，就係、是、佢有套鏡頭及住前面條行車線嘅。咁若然你行得歪嚟歪斜，或者好似想西出去咁咧，其實個踏盤會有一啲力。就會將你慢慢移翻去成個行車線嘅中間。咁與此同時咧，其實佢有一個功能都幾類似嘅，就係、是、當你飄出去或者大幅偏離呢個行車道嘅時候咧，其實佢會有個 warning 提你，喂，大佬，你西走咗喎。甚至當你依然冇反應嘅時候咧，佢係會一樣 apply 一啲力度，想扯翻你翻嚟，同埋幫你減慢個車速嘅。即係以防你失暈啊，或者真係暈咗嘅時候咧，咁就減低呢個意外嘅嚴重性啦。咁另外佢呢個鏡頭咧，即係倒後鏡前面嗰個鏡頭咧，佢亦都係一路及住前面架車嘅。如果佢覺得你喂就嚟撞啦，有危險啦，佢係會提你嘅。咁但係同之前我哋試 Jazz 嗰套有啲唔同 ，Jazz 嗰套咧直頭喺最後關頭係會剎停你部車嘅。不過呢一套咧就唔會剎停嘅，只不過喺標板嗰度。就會提你，大佬撞啦喂！咁拉屎循例就係講呢架車揸起上嚟係點嘅。咁其實架 o d y s e 今代啦，大家都知個形狀都變咗幾多嘅。以前扁扁地好似架旅行車咁噶嘛。咁而家咧就接近翻一架 MPV， 類似豐田大霸王嗰種啦。咁架車其實都唔細嘅，亦都唔輕。咁呢一個豪華版咧，其實已經過咗一點八噸噶啦。至於呢副 engine 踩起上嚟咧，其實你又唔會覺得架車真係特別重喎，啊好奇怪，其實佢都未到二百匹，但係佢同個 CVT 夾起上嚟，又係幾自然咁樣去喐嘅，即係你要加速啊，你要起步啊，我唔會覺得個車重拖累咗好多咯，呢樣嘢係幾特別嘅，同埋 o d y s e y 依然喺 MPV 之中咧，我覺得係個重心係比較壓得低嘅一部嚟嘅，所以架車。雖則都有唔算太細嘅 body roll 啦，但係佢重心低令你嘅信心係 OK 嘅。但係咧，佢呢套胎有一種特性就係好中意叫
其實你唔係好快扭緊個彎咧，佢都會成日喺度咦咁樣叫，有啲胎聲出嚟嘅。呢樣嘢你唔使太擔心，即係佢可能嚇嚇你啦。但係其實你望望個車速，同埋感受到架車係安全穩定嘅，唔需要真係叫得咁大聲咯。至於個車廂呢。呃我覺得又唔係真係好寧靜嘅，始終唔及房車嗰種。個車底傳入車廂嘅聲係稍為明顯啦，又唔係非常嘈，但係真係唔及房車嘅。但係呢，你坐嘅空間好多啦。與此同時，咁佢嘅視野呢，其實我覺得坐得都幾高啦，所以 O K 嘅。啲玻璃亦都夠大，但係呢個 A 柱呢，斜得嚟都。少少挡啦，我觉得可以再做得通透少少嘅。咁我刚才讲个 power 系几唔错㗎，即係你要加速嘅时候、上车嘅时候，个反应都系 O K 嘅。咁其实呢，仲有啲巧妙嘅，佢除咗 D 波啦，都有一个 S 波嘅。咁 S 波嘅作用就系扯高啲转速囉，咁架车咪再去啲囉。咁当然你要忍受嘅就系 engine 叫得嘈啲囉。咁你唔中意用 S 波？亦得，因為佢有 pedal shift 噶嘛，咁有一啲模擬嘅波段，咁你亦都可以用拖波去扯高個轉數，其實效果係差唔多嘅。咁最後呢，我仲有少少嘢想講嘅，阿康打嗰邊聽住到喎。昨日呢，我就買咗一袋外賣，之後拎咗上車，咁我就想搵個位掛啦。明明 MPV 而家好興，我周圍都係勾啊，俾你掛嘢擺嘢噶嘛。似乎下次你要加翻啲啦